Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo video brevissimo cercherò di darvi una spiegazione dei puntali delle macchine. Perché eh, ho visto che ci sono molti dubbi, mi chiedete in parecchi perché LMMM e il puntale posso usare una carrozzeria della GL e della Chioscio le diversità. Facciamo una, una, una visita veloce, eh, cercherò di spiegarvelo in un video molto 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 breve di come sono, ma avviciniamo la telecamera per vederle più da vicino. La prima domanda che mi avete fatto in tanti è posso usare le carrozzerie AVD? Posso usare le carrozzerie MM? Adesso le prendo a caso, eh, ma vedete qua la tipologia di, di, di carrozzeria può essere MM, RM, LM e HM. HM è rarissimo ormai trovarle e in questo caso qua vi metto e vi faccio vedere un LM. Vedete qua indicato, ok? La diversità di tipologia va semplicemente a indicare la, il passo della macchina, ok? Passo MM, passo LM. Non so se si riuscirà a vedere, adesso cercherò di allinearvi queste due macchine che sono praticamente eh, messe così un po' difficile, vediamo se le metto al contrario se si vede, eh, ruote più dritte possibile e me le metto per così, ok, si sì, si vede, perfetto, come notate l'arancione è più lunga, vedete che la, la ruota è più avanti qua, ok, adesso non sto a farvi le misure col calibro, passo 98, passo 102, quindi quando voi vedete scritto LM sta a indicare il posteriore della macchina che deve essere la macchina è più lunga di 4 mm. Quindi si può montare su tutte le macchine? Sì, andando a modificare il posteriore. Ma il puntale è sempre lo stesso identico. Non cambia assolutamente nulla. Adesso ve le metto così. Ok, AVD, stessa cosa, l'AVD è semplicemente per le macchine che stanno a un passo dedicato che può andare da 90 a 98, ma le potete montare su tutte le macchine, basta riuscire poi a portare il passo della macchina nella, mis nel, nel, nella misura che serve per far stare nella corazzeria, ma il puntale è sempre la stessa cosa, ok, quindi cambia soltanto la tipologia e la lunghezza del passo che è indicato sul, eh, sul modello della carrozzeria molto spesso quando avete dubbi comunque chiedete senza problemi altra domanda che mi fate spesso ma posso montare altre carrozzerie oltre che chioscio? sì, questa carrozzeria qua è della GL eh, no, non c'è una scritta più grande però questa qua non è una carrozzeria chioscio ok? Questa carrozzeria, a differenza dalle carrozzerie Chioscio, ha un puntale, allora questa qua è una carrozzeria GL che è stata verniciata, vi faccio vedere, ha il puntale diverso, ok? Ma l'attacco sotto è sempre e sempre con le stesse viti, non cambia assolutamente a niente tra una macchina e l'altra. Ok? Quando le carrozzerie nascono per una 28 Chioscio Mini Z, che poi il passo è sempre lo stesso, esempio, qua una GL, ok? Qua io sto montando esattamente lo stesso identico attacco che monto sulla mia macchina e come vedete ho lo stesso identico, allora ve lo metto sull'arancione che si veda meglio, ok? Ho lo stesso identico puntale, ok? L'attacco è sempre e dello stesso medesimo, quindi su una Chioscio o su una GL, in questo caso monto tranquillamente le carrozzerie della Chioscio o le carrozzerie della Giomurema. Spero di pronunciarlo nel modo giusto, io ho sempre il dubbio di come viene pronunciato, ma vi faccio vedere che io prendo una carrozzeria, la monto su una GL Racing, ok? Con il suo attacco, ok? E posso fare la stessa identica cosa e spostare la macchina e andarci a inserire all'interno della carrozzeria una giumorema una, una chioscio scusate ok non cambia assolutamente niente perché il quello che comanda è il passo e l'attacco è sempre lo stesso posso andare a montare tranquillamente la stessa carrozzeria che è qua vado a svitare le due viti del qua sotto come vi ho già fatto vedere le vado a vitare qui quindi le carrozzerie della GL, che io ne, ho, vi, ne faccio vedere due, ma ce ne sono tantissime, ok? 
ok? Le potete andare a montare tranquillamente, non c'è nessunissimo problema. Poi i puntali, i puntali ci sono fatti, quindi ripeto, GL fatto così, che nero su nero non si vede assolutamente nulla, ok? Ve lo metto così contro luce, si vede benissimo, come vedete ha questo baffo, di... lo montiamo così lo vedete meglio, quando è montato, è un rinforzo che ha sulla carrozzeria, che d'altra parte è comunque una bella idea. Allora, vediamo se riusciamo a agganciarla. Ok, come vedete ha questo baffo che va a chiudere la parte da un rinforzo. Nel caso voi prendiate colpi sulla carrozzeria, ma l'attacco è sempre identico, è medesimo. Io lo posso andare a montare tranquillamente sulla mia GL o lo posso andare a montare sulla mia Chioscio. Quindi, puntali, che sono questi qua, questo qua è di un Audi R8. Poi esistono gli adattatori, questo qua è un adattatore della PN per montare i puntali in carbonio, dove noi andate, voi andate a comprare questo puntalino, poi non andate più a svitare, ce n'ho già una aperta, evitiamo di aprirla tutte le volte, eh, certo non questa, evitiate di andare a svitare tutte le volte eh, qua. i dadi, sulla, sul, in questo caso non è plastica, no? ma nel caso delle chioscio, quando io vado a svitare il puntale, lavoro sulla plastica, quindi cosa fai? Svita, 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 a forza di lavorare non tengono più, ok? Quindi voi montate questo blocco, lo lasciate fisso, e poi andate a sostituire semplicemente la parte finale, che ha degli spessori, ok? Si dovrebbe vedere questi spessori qua, Qua dentro ci sono degli spessori che sono questi qua, in questo caso in vetronite, questo è in carbonio, ma non cambia niente, servono per l'altezza, per por far sì che questo puntale abbia poi la stessa altezza che deve avere un puntale classico, che vedete che va in su, perché questo qua è di un R8, allora nel mio caso l'R8 è questo qua, ok? Sono lo stesso identico puntale, solo che uno nasce per eh, l'attacco PN e questo qua invece. Ok? Della Giomurema c'è il suo attacco, ma adesso è inutile che ve lo cerco, eh, fatto così, in plastica bianca, no, non è neanche uno qua, ma è questo qua è l'attacco che uso io per il mio attacco con il con l'attacco della PN, questo è della PN, ok, quindi RM, questa è un'altra tipologia, RM, puntale bianco, basta avere il passo, lo posso montare su qualsiasi altra macchina, che sia LM, ogni puntale ovviamente ha delle diversità, come vedete questo qua è quasi piatto, ok, questo qua è di un Audi R8, è curvo, ma semplicemente per rispettare le altezze dell'anteriore sulla macchina perché questa carrozzeria qua deve lavorare con un puntale più piatto come vedete ma poi l'atto pratico è la stessa identica cosa per tutte eh, spero di avervi dato le spiegazioni, le risposte alle domande che mi fate Uh, usate tutto quello che nasce e nativo per, modelli, per questi modelli qua è il passo, cioè una 28 categoria 28 nei dubbi ci mancherebbe chiedete sempre non, da non rischiare di andare a acquistare un prodotto sbagliato ma mh, nessunissimo problema le carrozzerie sono tutte funzionali tutte valide ci sono quelle più curate e quelle meno curate ma poi il discorso è, è totalmente estetico eh, ognuno compra giustamente la carrozzeria che più gli piace o è più performante poi lì sono scelte molto personali Cercherò di fare dei video sempre brevi, di, di farvi dei video più brevi, dei video tutorial piccoli, spiegandovi la, la cosa semplice, cercherò di non fare più video lunghissimi, e se vi servono video dedicati chiedetemi lì, tanto ci vuole un secondo anche a girarveli, e vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio del supporto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!